வயிலுவோம் ஏந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ ஜிஇ சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஒன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைனை ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கேட்டிருக்கேன் ஸ்டேட் த லேமிஸ் தேரம் லேமிஸ் தேரம்ங்கிறத இப்போ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லணும் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதோட இது வந்து ஒரு பேசிக் லா இந்த தியரியை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பின்னால் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த தேரம் போகிறதுக்கு முன்னால் இந்த லேமிங்கிறவர பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்கிறேன் பொதுவாக இதே மாதிரி சயின்டிஸ்ட் நேம்லாம் வரும்போது நான் அந்த சயின்டிஸ்ட் யார் எந்த ஊருக்காரங்க அவங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இப்படிலாம் சொல்கிறது வழக்கம் அப்படி சொன்னோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதை ஈஸியாக மறுபடியும் அதை ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை நினைவுபடுத்திக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சார் இந்த இதை பற்றி சொன்னார் இந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னு உனக்கு ஒரு ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் கிளாஸ் ரூம்லலாம் நான் நிறையா சொல்லுவேன் ஒரு இருபது நிமிடங்கள் போல் இந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் நான் சொல்கிறது வழக்கம் ஆனால் இப்போ வந்து நமக்கு டைம் ரொம்ப குறையாக இருக்கிறதுனால சுருக்கமாக சொல்கிறேன் லேமிங்கிறவர் வந்து அவருடைய முழு பேர் வந்து பெர்னார்ட் லேமி ஸ்பெல்லிங் இப்படி ஒய் கூட போடலாம் இவர் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு சயின்டிஸ்ட் இவர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சு வரையில் இருந்திருக்கிறாரு அதுக்கடையில் இவர் வந்து இந்த லேமிஸ் தேரம்ங்கிற மெக்கானிக்ஸ்க்கான ஒரு தேரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு இது தவிர இவர் வந்து ஆன்மீகத்தில் நிறைய சொற்பொழிவுகள் இதுக்கெல்லாம் நிறையா பண்ணியிருக்கிறாரு அதனால் இவர் அங்கே ஃப்ரெஞ்சில் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான நபராக இருந்திருக்கிறார் நம்ம அது அளவுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ பாடத்துக்கு போவோம் இஃப் த்ரீ கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் கோ பிளானர்னு என்னப்பா பிளெயின் பிளெயின் என்னது ஒரு சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கலாம் வேறு வேறு சர்ஃபேஸில் இல்லை ஒரே சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ்க்கு பேர் தான் என்னது கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் ஏ பாயிண்ட் ஏஸ் இன் யூக்ளிபிரியம் யூக்ளிபிரியம்ங்கிறத நம்ம இன்னும் முழுமையாக படிக்கலை இதுக்கு டெஃபினேஷன் எல்லாமே இருக்குது நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் இப்போ நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இங்கே ஒரு லேம்ப் இருக்குது இந்த லேம்பை வந்து நம்ம ஒரு மூணு கயரில் கட்டி தொங்க விட்ருக்கோம் ரொம்ப பெரிய லேம்ப் கீழே மேட்சஸ் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாலிபால் மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் நடக்குது இல்லையா அப்போ ரொம்ப பெரிய லேம்ப் வந்து லைட்டை மேலேருந்து கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க அப்படி ஒரு லேம்ப் இந்த ஒயரில் எல்லாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் இழுத்து பிடிச்சி நிற்கும் இப்படி இந்த இதனுடைய வெயிட்டு கீழே ஆக்ட் பண்ணும் இந்த ஒயரில் எல்லாம் இந்த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணும் அப்போ இது யூக்ளிபிரியம்னு என்ன அர்த்தம் இது அதே இடத்துலே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் யூக்ளிபிரியத்தில் இருக்குது அப்படின்னு இல்லை இந்த ஒயரை மட்டும் அவங்க இழுத்துக்கிட்டே போகிறாங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த இது வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கத அவர் சொல்லலை யூக்ளிபிரியத்தில் அது ஸ்டெடியாக இருக்கும்போது மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணால் கூட அது ஸ்டெடியாக இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதில் நாலாவது ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இவர் சொல்லியிருக்கிறது வந்து மூணு ஃபோர்ஸுக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் நம்ம இந்த ஒன்றை கூட எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஒயரில் கட்டி இருக்கிறாங்க இங்கே ஒரு லேம்ப் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு then each force is proportional to the sign of the angle between the other two idu force f1 vechukidum idu f2 inda wire la irukra force vandu f2 inda wire la irukiradhu vandu f3 inda f2 ku f3 ku irukra inda angle vandu alpha ipa f3 ku f1 ku irukiradhu vandu beta f1 ku f2 ku irukra angle vandu gamma then each force is proportional to the sign of the angle between the other two ipa inda force eduthukittamna this force is proportional to the sign of the other two other two na the vera rendu force kadaila irukra angle appo sin angle alpha idu vandu idukku equal ah irukku f2 divided by sin beta f2 ki opposite la irukirathu beta 
இது ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த காமாங்கிறது எதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு எஃப் த்ரீக்கு அப்போ எஃப் த்ரீ டிவைடட் பை சைன் காமா இதுதான் லேமிஸ் தேரம் இவர் இதுதான் ப்ரொப்போஷனேட்னு சொன்னார் இப்போ நம்ம மறுபடியும் வாசித்து பார்ப்போம் இஃப் த்ரீ கோ பிளானட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் எ பாயிண்ட் ஈஸ் இன் யூக்லிபிரியம் இந்த இது லைட் வந்து நம்ம யூக்லிபிரியத்தில் இருக்குதுன்னு வச்சுருக்கிறோம் தென் ஈச் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈச் ஃபோர்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு த சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் ப்ரொப்போஷனேட் டு த சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த அதர் டூ between the other two ரெண்டு இதுக்கு இடப்பட்ட என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதுக்கு ப்ரொப்போஷனேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது இது நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த தான் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இவர் மூணு ஃபோர்ஸும் கொடுத்துருக்கிறார் த்ரீ ஃபோர்ஸ்னே கொடுத்துட்டார் அதே மாதிரி நாலு ஃபோர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே முதல்ல பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் நாலாவது ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இது வந்து முழுக்க முழுக்க மூணே மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்கிறது யுக்லிபிரியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனில் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இதில் சிம்பிள் டூ மார்க் ஃபோர் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் கூட வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம அதை கால்குலேஷன்ஸ் போடும்போது அதையும் பார்ப்போம் இப்போ உனக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் தமிழ்லையே சொல்லிகிட்டே வர்றேன் ஆனாலும் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் தான் உங்களுடைய எக்ஸாம் எழுதணும் அதனால் நான் தமிழ்லேயே சொன்னாலும் நீங்கள் எழுதி பழகிறது வந்து இங்கிலீஷில் எழுதிக்கிடணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த தான் நல்லா அவங்களுக்கு புரிகிறாப்பிலையே ஒவ்வொன்றையும் சொல்லிட்டேன் இதே மாதிரியே நான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் முழுவதுமே அஞ்சு யூனிட்டும் உங்களுக்கு நல்லா விளங்குகிறாப்பில் சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு தமிழில் சொல்லித்தரேன் ஆனால் நீங்கள் எழுத வேண்டிய எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது இங்கிலீஷில் இருக்குது அதனால் கட்டாயமாக இங்கிலீஷில் எழுதி பழகுங்க நாலேஜ் இந்த கான்செப்டை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அது தமிழில் புரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டாவது இதை இங்கிலீஷில் எழுதுறது கஷ்டமே இல்லை நான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்துருக்குறேன் கான்செப்ட் புரிகிறது வரையிலேருந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க வந்து இந்த சைன் ஆஃப் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த அதர் டூங்கிறது கூட புரியாமல் இருப்பாங்க ஆனால் between the angle other two இந்த ரெண்டு இதுக்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் அப்படின்னு தமிழ்லையே நான் சொல்லி காட்டிட்டேன்னா புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க பிறகு இதை வந்து இங்கிலீஷில் எழுதுறது அவங்களுக்கு பெரிய கஷ்டமே இல்லை அதே மாதிரி நீங்களும் இந்த இதை இங்கிலீஷில் எழுதி பழகிக்கங்க நான் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டுட்டு அப்படி நிறுத்திடாதீங்க நீங்களும் லேமேஜ் தேரம்னா எப்படி ஆங்கிலத்தில் எழுதுறதுங்கிறத பழகி இதே மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு இந்த இதையும் எழுதுனீங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு கஷ்டமாக தெரியும் திருப்பி திருப்பி நம்ம படிக்கணுமா அப்படிங்கிறாப்பில் தெரியும் ஆனால் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா நிச்சயமாக எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக படித்து பாஸ் பண்ணிடலாம் நல்ல ஹையர் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே இன்ஜினியரிங் டிகிரி கையில் வாங்கிக்கிட்டு போயிடலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்போ தான் நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் படிப்பீங்க நான் இந்த சிலபஸில் வரிசையாக தான் மாடியூல்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வர்றேன் அப்போ என்னுடைய மா மாடியூல்ஸை வரிசையாக முன்னிலிருந்து வரிசைப்படி படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு யூனிட்டும் முடிஞ்சிடும் புக்குடைய முதல் பக்கத்துலேருந்து கடைசி பக்கம் வரையிலும் படித்ததுக்கு அர்த்தமாயிரும் தமிழ்லேயே படிச்சுருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்காது ஆனால் அதை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதியும் பேசியும் வாசித்தும் பழகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிட்டன் தேரி எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை எதுவும் இன்டர்வியூஸ்க்கு கூட கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் நல்லா அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் நல்ல கம்பெனிலேயே சேரலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ